Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payanur. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ എയ്സ് ട്യൂഷൻ സെന്റർ അക്കാഡമി ഫോർ കരിയർ എക്സലൻസ് സെന്റ് മേരി സ്കൂളിന് സമീപം പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കടന്നപ്പള്ളി കേരളത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാസർഗോഡ് നാല് കണ്ണൂർ മൂന്ന് കൊല്ലം ഒന്ന് മലപ്പുറം ഒന്ന് ഇവരിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന നാല് പേരും നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു മൂന്ന് പേർ സമ്പർക്കം മൂലം രോഗം ബാധിച്ചവർ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് വാർത്താനേരത്തിൽ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഒൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല അവലോകന യോഗം ചേർന്നു അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണമെന്ന് യോഗം നിർദ്ദേശം നൽകി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതർ കൂടുതലുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പോലീസ് നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി ഐ ജി വിജയ് സാഖറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു അതിനൂതന കോവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റിയ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊറോണ ബാധിതരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി മടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ ശുചിമുറികൾ ഉൾപ്പെടെയില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു കെട്ടിട ഉടമകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് സബ് ജഡ്ജ് സി സുരേഷ് കുമാർ ചിമേനി തുറന്ന ജയിലിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കെട്ടിടത്തിൽ ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശുപത്രി സൌകര്യം ഒരുക്കിയത് പട്ടിണി മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നാൽപ്പതോളം തമിഴ് കുടുംബങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കർശനമാക്കിയതോടെ പട്ടിണിയിലായത് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം കലിംഗ ശശി അന്തരിച്ചു കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം വിശദമായ വാർത്തകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല അവലോകന യോഗം പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു യോഗത്തിൽ എ ഡി എം ഇ പി മേഴ്സി കൂട്ടി പങ്കെടുത്തു അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണമെന്ന് യോഗം നിർദ്ദേശം നൽകി പോലീസ് റവന്യൂ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിഭാഗം എന്നിവർ യോജിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കണം ഓരോ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുമുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഭക്ഷണ കിറ്റുകളുടെ വിതരണം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്റെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിശോധിക്കാൻ ഹോമിയോ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം കുടിവെള്ള വിതരണം കൃത്യമായി എത്തിച്ചു നൽകാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് യോഗം നിർദ്ദേശം നൽകി പഞ്ചായത്തുകൾ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുന്നതിന് ടെൻഡർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു ആവശ്യമെങ്കിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടി നൽകുന്നതിനും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ എ സുഹറാബി ആനക്കേൽ ചന്ദ്രൻ എം കുഞ്ഞിരാമൻ പി കെ ഹസൻ കുഞ്ഞി പി പ്രഭാവതി ഡി വിമല കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഇ പി ഓമന ടി വി സുധാകരൻ വി എം സജീവൻ കെ ബാലഗോപാലൻ സി വി പ്രകാശൻ കെ പി ശ്രീവത്സൻ കണ്ണപുരം എസ് എച്ച് ഒ ബിജു പ്രകാശ് ഷാജു കെ എം വി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതർ കൂടുതലുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പോലീസ് നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി ഗതാഗതം പോലീസ് കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ച ഈ മേഖലയിൽ ഐ ജി വിജയ് സാഖറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്ത് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയ കൊറോണ കെയർ സെന്ററുകളിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് ക്വാറന്റീനിൽ മാറ്റും കൂടുതൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികളുള്ള ചെങ്കള മൊഗ്രാൽപുത്തൂർ ചെമ്മനാട് മധൂർ ഉദുമ പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലും കാസർഗോഡ് നഗരസഭയിലെയും പ്രദേശങ്ങൾ കോവിഡ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടെയുള്ളവർ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ഐ ജി വിജയ് സാക്കറെ പറഞ്ഞു ഈ കോവിഡ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺസ് അവിടെ ഈ ഡ്രോൺസ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺസ് അവിടെ ആരും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല പ
ഐ ജി വിജയ് സാക്കറയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്ത് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയ കൊറോണ കെയർ സെന്ററുകളിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് ക്വാറന്റൈനിൽ മാറ്റും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം തടയാൻ വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുകയും അകലം പാലിക്കുകയും വേണം സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും ആരുമെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിയുമെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നോ മാൻസ് ലാൻഡ് അങ്ങനെ പോലെ ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഡ്രോൺ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ വിൽ റിക്വസ്റ്റ് എവറിബഡി ടു സ്റ്റേ ഹോം പുറത്തിറങ്ങണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിക്കും ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും പോലീസ് നടപടി കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും അവശ്യ സാധനങ്ങളും മരുന്നുകളും പോലീസ് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ആവശ്യമുള്ളവർ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം നൽകിയാൽ മാത്രം മതിയെന്നും ഐ ജി പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച അരിയും ആട്ടയും വിതരണം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ കേളോത്തെ വെയർഹൌസിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്കും പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കും തഹസിൽദാർ കെ ബാലഗോപാലനാണ് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആയിരത്തോളം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ കിറ്റുകൾ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലും കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്ന പതിനൊന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന നിലയിലാണ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം ആട്ടയും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം അരിയും ചൊവ്വാഴ്ച വിതരണം ചെയ്തത് പതിനൊന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലും പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം അരിയും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം ആട്ടയുമാണ് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മാത്രം വിതരണം ചെയ്തത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പയർ ഉള്ളി തുടങ്ങിയവയും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളും ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പയ്യന്നൂർ തഹസിൽദാർ കെ ബാലഗോപാലൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ഒരു ആയിരം കിറ്റ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിന് വേണ്ടി തരികയും നമ്മളത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോ ആട്ടയും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോ അരിയും കൂടി നൽകാൻ വേണ്ടി ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പതിനൊന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലും മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോഴി ബസാർ പ്രതിഭ ടാക്കേഴ്സിന് സമീപം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ ശുചിമുറികൾ ഉൾപ്പെടെയില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു കെട്ടിട ഉടമകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് സബ് ജഡ്ജി സി സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു മാടായി പ്രതിഭ ടാക്കീസിന് സമീപത്തെ നിരവധി വാടക കോട്ടേഴ്സുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളില്ല ശുചിമുറി ആവശ്യത്തിന് കുടിവെള്ളം കുളിമുറി എന്നിവയൊന്നും ലഭ്യമല്ല ശുചിമുറിയില്ലാത്തതിനാൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപമാണ് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നത് ഏറെ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്നതെന്ന് സബ് ജഡ്ജി സി സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഈ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ല അവരുടെ കക്കൂസ് കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കുടിവെള്ളം ഇതൊന്നും ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് നേരിട്ട് കണ്ടതിലും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ നാട്ടുകാർ നാട്ടുകാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഒരു പരാതി കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് മിക്കവാറും കക്കൂസുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ള കക്കൂസുകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം നേരെ നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി ഒരു പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ ടി സി വി രഞ്ജിത്ത് ശാസ്ത്ര ഡയറക്ടർ വി ആർ ഏഴോം എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴോം മാടായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തുകളിലെ സാമൂഹ്യ അടുക്കള ശാസ്ത്ര ഷെൽട്ടർ ഹോം എന്നിവ സന്ദർശിച്ചു അ
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശുപത്രി സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് ജയിലിൽ നിലവിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ് ഒൻപത് മുതൽ പത്തേ മുപ്പത് വരെ ഇവിടെ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുക രോഗികൾക്ക് അത്യാവശ്യം നൽകേണ്ട മരുന്നുകളും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ചീമേനിയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തണമെങ്കിൽ ചെറുവത്തൂരിലെത്തണം എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ജയിലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടി പാർലർ കെട്ടിടം ആശുപത്രിയായി മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉയർന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അശോകൻ അരിപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനുവേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഫലമായി ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശകുന്തള ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അശോകൻ അരിപ്പ ശിവപ്രസാദ് സുഭാഷ് എറുകര അജയകുമാർ രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ പ്രതിരോധ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറുടെ സേവനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമീപനവും സ്വീക സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജയിലിൻ്റെ അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതിച്ച് അതിൻ്റെ ചടങ്ങ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം കലിംഗ ശേഷി അന്തരിച്ചു കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു പ്രാഞ്ചിയേട്ടനാനന്ദ സെയിൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി പലേരി മാണിക്യം ആമേൻ അമർ അക്ബർ അന്തോണി തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം നാടകരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു പാലേരി മാണിക്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു സിനിമ അരങ്ങേറ്റം വി ചന്ദ്രകുമാർ എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തോളം നാടകരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഇദ്ദേഹം അഞ്ഞൂറിലധികം നാടകങ്ങളിലും ഇരുന്നൂറ്റൻപതോളം സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലാണ് ശശി ആദ്യമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് തകരച്ചണ്ട എന്ന സിനിമയിൽ ആക്രി കച്ചവടക്കാരനായ പഴനിച്ചാമിയായിട്ടായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം പിന്നീട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിര കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ എന്ന രഞ്ജിത് ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന്റെ ഒഴിച്ചു നിർത്താനാകാത്ത ഭാഗമായി ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് മാറി സഹദേവൻ ഈയക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത ഹലോ ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതിയാണ് സിനിമയിൽ നായകനായി കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലത്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെയും സുകുമാരിയമ്മയുടെയും മകനായാണ് കലിംഗ ശശിയുടെ ജനനം പ്രഭാവതിയാണ് ഭാര്യ സംസ്കാരം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കുന്ദമംഗലം പിലാശ്ശേരിയിലെ വീട്ടുവെളുപ്പിൽ വെച്ച് നടന്നു പട്ടിണി മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നാൽപ്പതോളം തമിഴ് കുടുംബങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കർശനമാക്കിയതോടെ പട്ടിണിയിലായത് ആക്രി സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും മറ്റും അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളായ അറുപത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ താമസിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തെ തുടർന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലാതിർത്തിയായ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ മുഴുപ്പട്ടിണിയിലായിരിക്കുകയാണിവർ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യമോ സമൂഹ അടുക്കള വഴിയുള്ള ഭക്ഷണമോ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവർക്കാണ് സമൂഹ അടുക്കള വഴി ഭക്ഷണം നൽകുന്നതെന്നും ലേബർ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യമാകുന്നത് ചെയ്യാമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൗസിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സുകുമാരനും പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതിനു മുന്നിലായിട്ട് നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് നന്നായി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം വിതരണ
ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെട്ട് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ അതിനൂതന കോവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റിയ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊറോണ ബാധിതരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച ഒൻപത് പേരിൽ നിന്നും ആറ് പേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരെ അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ബന്ധുക്കൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൌത്യം ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഡോക്ടർ രാമൻ സ്വാതിവാമൻ അറിയിച്ചു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആശുപത്രിയിൽ നിലവിൽ ഇരുന്നൂറോളം കിടക്കുകളും പത്ത് ഐ സി യു കിടക്കുകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്താകെ നിലവിൽ വന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം വിവിധയിടങ്ങളിലായി തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ പോർട്ടബിൾ എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് എന്നിവയും രാത്രിയോടെ എത്തി പതിനേഴോളം വരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പുറമെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എസ് എസ് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേരടങ്ങുന്ന വിദഗ്ധ സംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരെയാണ് ഇവിടെ ചികിത്സിക്കുന്നത് പഴയങ്ങാടി പോലീസിന് പിക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് ഒരുക്കാൻ ചായക്കട വിട്ട് നൽകി എരിപുരത്തെ പാലക്കവളപ്പിൽ ഭാർഗവൻ ജോലിക്കിടയിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട് എരിപുരത്തെ പലക്കവളപ്പിൽ ഭാർഗവന്റെ ചായക്കട ഇപ്പോൾ പോലീസ് വാഹന പരിശോധനാ കേന്ദ്രമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതൽ ഇവിടെ പിക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പാപ്പിനിശ്ശേരി പിലാത്തറ റോഡിലെ പ്രധാന കവലയായ എരിപുരം കവലയിലാണ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും കൈകഴുകാൻ വെള്ളവും ബാഷ്ഫേസിനും എല്ലാം ഭാർഗവൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരമൊരു സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഭാർഗവൻ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ വയസ്സ് അറുപത്താറായി ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കടകൾ പൂർത്തിയാക്കി വന്ന ഗതികേട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഈ അവസരത്തിൽ ഈ പോലീസുകാർക്ക് ഒരു സൗകര്യം ഞാൻ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് അവർ നല്ലപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആട കുടിക്കാൻ വെള്ളം എല്ലാ സംവിധാനവും അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് നല്ല നന്മ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഏറെ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പഴയങ്ങാടി പോലീസിന് ചായയും പലഹാരവും കുടിവെള്ളവും ഉൾപ്പെടെ നൽകാൻ വിവിധ സംഘടനകൾ രംഗത്തുണ്ട് ചത്തനായെ പുഴയിലെറിഞ്ഞ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരനായ കുറ്റൂരിലെ കെ വി സുരേഷിനെതിരെയാണ് പരിയാരം പോലീസ് കേസെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് ചത്തനായയെയാൾ മറവ് ചെയ്യാതെ പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു പുഴ മലിനമാകുന്നതിനാലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും ഇത് കണ്ട നാട്ടുകാർ ഇടപെടുകയും ഇയാളെ കൊണ്ട് തന്നെ നായയെ അടുപ്പിച്ച് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ മറവ് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തുകയും ഇയാളോട് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകുവാൻ പറയുകയും ചെയ്തു നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ പരിയാരം പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നയാൾ കോവിഡ് കാലത്ത് തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തി ചെയ്തതിൽ നാട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ തക്കതായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പരിയാരം സി ഐ കെ വി ബാബു അറിയിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ച പാഴടക്കയിൽ നിന്ന് പൂങ്കുല വന്നത് കോവിഡ് കാലത്തെ അത്ഭുത കാഴ്ചയാവുകയാണ് പാണപ്പുഴ റേഷൻ കടയ്ക്ക് സമീപത്തെ ബി റസീനയുടെ പറമ്പിലാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഈ വികൃതി വീട്ടുവളപ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ച അടക്കയിൽ നിന്നാണ് പൂങ്കുല വന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടുകാർ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അടക്ക പൊട്ടി ഒരു കുല പുറത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു സാധാരണയായി മുളവരാറുണ്ട് എന്നാൽ പൂങ്കുല വരുന്നത് അത്യപൂർവമാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു നട്ട് ആറോ ഏഴോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പൂങ്കുല പൊട്ടുക സഹജീവികളോട് എന്നും കരുണയുള്ളവനാണ് സതീശൻ അതിനൊരു തെളിവ് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് നടന്ന തെരുവ് നായക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് പയ്യനൂർ തെക്കേ മമ്പലം സ്വദേശിയായ സതീശൻ എന്ന യുവാവ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സതീശൻ ജോലി സംബന്ധിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുഞ്ഞുമംഗലം മല്ലിയോട്ട് പരിസരത്തെത്തിയത് അപ്പോഴാണ് റോഡരികിലൂടെ ഏന്തി വലിഞ്ഞു നടക്കുന്ന തെരുവുനായെ അദ്ദേഹം കണ്ടത് അതിന്റെ വലതുകൈ മുട്ടിനു മുകളിൽ വെച്ച് ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു ഇത് കണ്ട് സതീശൻ അതിന
ഒരു പ്രകാശനാളം പോലെയാണ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ കടന്നു ചെന്നത് ഇവരുടെ ഇരുന്നൂറാം ജന്മവാർഷികമായ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നഴ്സുമാരുടെ വർഷമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആചരിക്കുകയാണ് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാലത്തു കൂടിയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ആതുര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും വികാരങ്ങൾ കൂടി പകർന്നു നൽകിയ ഭൂമിയിലെ മാലാഖയായിരുന്നു ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കാലത്തെ ക്രിമിയൻ യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റവരെ പരിചരിച്ചതിലൂടെയാണ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ പ്രസിദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലും നൈറ്റിംഗേൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു ആതുരു ശുശ്രൂഷ എന്നതിനെ ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനവും തൊഴിലുമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണ് നഴ്സുമാരും മിഡ് വൈഫുമാരും ആധുനിക നഴ്സിംഗിന്റെ സ്ഥാപക കൂടിയാണ് നൈറ്റിംഗേൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിനാണ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ അന്തരിച്ചത് ലണ്ടനിലെ മെയ്ഫെയറിലെ സൗത്ത് സ്ട്രീറ്റിലുള്ള വസതിയിൽ ഉറക്കത്തിനിടയിലായിരുന്നു മരണം ആ സമയത്ത് അവരുടെ പ്രായം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരുന്നു കൊറോണ കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ കൊറോണ പ്രമേയമാക്കി ഓണക്കുന്ന് സെഞ്ചുറി ക്ലബിന് സമീപത്തെ പി പ്രിയേഷ് നിർമ്മിച്ചത് മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇതിലെ അഭിനേതാക്കൾ പ്രിയേഷിന്റെ അച്ഛൻ കടിയാൻ ബാലനും അമ്മ കെ വി പ്രീതയുമാണ് ഒരു കൊറോണ അപാര ജീവിതം ഒരു ഗൾഫുകാരന്റെ ഭാര്യ നന്മ എന്നിങ്ങനെ പേര് നൽകി ഒരു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളാണ് നിർമ്മിച്ചത് ലോകം മുഴുവനും കൊറോണ പിടിച്ച് മരിക്കുമ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാൻ സ്വത്വം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുടിക്കാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാത്ത ആരുണ്ടാവില്ല കൊറോണ കാലത്ത് വീട്ടിനകത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും വരച്ചു കാട്ടുന്നതാണ് ഒരു കൊറോണ അപാര ജീവിതം ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ ഭർത്താവിനെ വീട്ടിൽ കയറ്റാതെ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുന്നതാണ് ഒരു ഗൾഫുകാരന്റെ ഭാര്യ കൊറോണ കാലത്ത് ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞവർക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവരുടെ കഥയാണ് നന്മ ഇതിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും ക്യാമറയും സംവിധാനവുമെല്ലാം പ്രിയേഷ് തന്നെയാണ് നന്മയുടെ തിരക്കഥ മാത്രം അഭിലാഷ് ചീമേനിയുടേതാണ് മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും യൂട്യൂബിൽ റിലീസായി കൊറോണ കാലത്തെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് നാലാമത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം കൂടി പുറത്തിറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇവർ ഏതായാലും ഷോർട്ട് ഫിലിമിലും ആൽബത്തിലും അഭിനയിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ പ്രിയേഷ് സിനിമാ ഗ്രാമം വാട്സപ്പ് കലാ കൂട്ടായ്മ അംഗമാണ് എങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മൊബൈലില് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തുകൂടാ നിലവിൽ അച്ഛന്റെ മുഖം മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരികയും ചെയ്തു അതേപോലെ വീട്ടിലെ കാട്ടുന്ന പശുവിനെയും ഓർമ്മ വന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് മൊബൈലിൽ വെച്ചിട്ട് പശുവിനെയും അച്ഛനെയും വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയൊരു പ്രിയ സഹോദരിയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാമന്തളി കർഷക തൊഴിലാളി ഏഴും ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക് പച്ചക്കറി വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ഒ പ്രഭാകരൻ ഏറ്റുവാങ്ങി കർഷക തൊഴിലാളി ഏഴോം ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകരിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച പച്ചക്കറികളാണ് സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് സി ഒ പ്രഭാകരൻ പച്ചക്കറികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി എൺപത് പേർക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിരാലംബരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്തിലാണ് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അത് മഹാപുരിയോട്ടം നരിക്കോട് പ്രദേശത്താണ് അവർക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി വി പ്രേമൻ ഒ വി ശ്രീദേവി കെ എൻ ഗീത ഇ ടി വേണു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പയ്യനൂർ അഗ്നിശമന സേനാ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂരിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളാണ് വിമുക്തമാക്കി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലായൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് അണുവിമുക്തമാക്കിയത് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടങ്കാളി സ്കൂൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് മത്സ്യവിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലായനെ ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കിയത് സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ സി വി ബാലചന്ദ്രൻ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ വിനീഷ് ശ്രീജിത്ത് വിശാൽ ഡ്രൈവർ മധുസൂദനൻ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗം സി കെ സിദ്ധാർത്ഥൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ചെറുതാഴം നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് പച്ചക്കറികൾ വിതരണം ചെയ്തു പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നും മറ്റും ശേഖരി
മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എസ് പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദിനാചരണം നടത്തിയത് കടന്നപ്പള്ളിയിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി രാജൻ ചെറുതാഴത്ത് കെ നാരായണൻ കുഞ്ഞുമംഗലത്ത് വി കെ കരുണാകരൻ മാട്ടൂലിൽ ബി കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ചെറുകുന്നിൽ കെ ഗണേശൻ കണ്ണപുരത്ത് എം വി ചന്ദ്രൻ കല്യാശ്ശേരിയിൽ കെ ദാമോദരൻ പട്ടുവത്ത് പി ദാമോദരൻ പി പ്രഭാകരൻ എം അജിയൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കോൺഗ്രസ് എസ് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ദണ്ഡിയാത്രയുടെ തൊണ്ണൂറാം വാർഷികം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സുരക്ഷാ ദിനമായി ആചരിച്ചത് ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി മഹാത്മജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് കടൽവെള്ളം കോരി ഉപ്പു കുറുക്കിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സമരത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറാമത് വാർഷിക ദിനമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഒൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല അവലോകന യോഗം ചേർന്നു അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണമെന്ന് യോഗം നിർദ്ദേശം നൽകി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതർ കൂടുതലുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പോലീസ് നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി ഐ ജി വിജയ് സാഖറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു അതിനൂതന കോവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റിയ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊറോണ ബാധിതരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ ശുചിമുറികൾ ഉൾപ്പെടെയില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു കെട്ടിട ഉടമകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് സബ് ജഡ്ജ് സി സുരേഷ് കുമാർ ചിമേനി തുറന്ന ജയിലിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കെട്ടിടത്തിൽ ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജയിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശുപത്രി സൌകര്യമൊരുക്കിയത് പട്ടിണി മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നാൽപ്പതോളം തമിഴ് കുടുംബങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കർശനമാക്കിയതോടെ പട്ടിണിയിലായത് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം കലിംഗ ശശി അന്തരിച്ചു കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം വാർത്താനേരം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം